y migrante espera condena por robo de identidad. Esto va a seguir pasando. Acordémonos de una cosa, estamos entrando en una nueva era presidencial, ¿verdad? Ahora tenemos un nuevo presidente, Joe Biden. Esto no quiere decir que porque está haciendo varios cambios en leyes migratorias nos podemos portar mal. Lógico que no, precisamente hoy estaba hablando con unos abogados y me decían precisamente de que el, el uso de un seguro social falso para trabajar, inclusive para crédito, va a seguir siendo una cosa muy grave en el país gravísima y es ahí donde tenemos que poner cartas en el asunto, Ricardo. Así es, Tony, y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ahorita con esta nueva administración, como tú la acabas de mencionar, porque están abriendo unas puertas, pero tenemos que poner de nuestra parte también, porque hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que hacer para que podamos entrar en, en, en ciertas cosas que nos pueden beneficiar ahorita con esta nueva administración, Tony. Imagínate cómo dice la noticia, eh, para que pongan mucha atención ustedes, el pasado diciembre, o sea, no hace mucho, el mes pasado, Raúl Garza corría para ir a su trabajo en un restaurante en Georgia, cuando lo detuvieron por exceso de velocidad. ¿Cuántos de nosotros no vamos a exceso de velocidad porque queremos llegar a donde vamos? En lugar de tomarnos unos minutitos antes, para llegar a tiempo, ¿no? Unos 20 minutos antes serían perfectos y llegarías bien a tu trabajo. No violes la ley por ese lado, y menos si no tienes documentos. Para mucha gente esto habría sido un inconveniente, pero para Garza fue algo muy serio. Garza, un inmigrante indocumentado que trabaja bajo un supuesto número y ahí les va, bajo un supuesto número de seguro social, cuando fue detenido por el policía le pidieron una identificación y por descuido dio el ID que había comprado. También les hemos dicho mil veces y principalmente ahora y en el futuro, no importa quién sea el presidente de, de la nación, ustedes no pueden cargar con documentos falsos en su bolsa mujer, en su cartera, hombre, por Dios, no pueden hacer eso, aunque digan, es que los necesito, no pueden cargar con esos documentos, es un delito, los pueden arrestar. Dice él, me puse muy nervioso, nunca me había detenido un policía y no había tenido problemas con la justicia, ni aquí ni en mi país, sabía que enfrentaría las consecuencias de mi error con inmigración, o sea, él ya lo sabía. Garza probablemente no esperaba ser procesado por robo de identidad, ignoraba que las personas indocumentadas que usaron números de seguridad social falsos o robados o inventados en un intento por obtener empleo o por obtener crédito es un delito y pueden ser procesados bajo las leyes estatales de robo de identidad, o sea, uso de documentos falsos. Pero los abogados de Garza esperan obtener, gracias a Dios tiene un abogado, esperan obtener una condena, condena justa, acuérdense. Aquí no le van a quitar los cargos por completo, aquí están peleando los abogados por darle una condena justa. Argumentan también que según la ley, un empleado debe presentar documentos que establezcan la autorización de trabajo y un empleador debe dar fe al estatus de su empleado. Sí, pero el empleador no es emigración. Y si tú le estás dando un acta de nacimiento, una tarjeta verde falsa, pues... Un empleador no sabe si son reales o no, aparte si no están utilizando el sistema que utiliza inmigración para verificar gente, que es el E-Verify, entonces ellos confían en ti. Y lo malo es de que tú hasta en la aplicación te pones como residente o como ciudadano. No estamos apuntando a la persona por su estatus, dicen los, los abogados. Eh, en la corte estamos haciendo cumplir nuestras leyes de robo de identidad laboral y no queremos dar una excepción especial a las personas debido a su estatus migratorio, dijeron. O sea, es muy, es muy difícil, Ricardo, eh, eh, seguir creyendo que no va a pasar nada si seguimos utilizando documentos falsos. Honestamente, Tony, se me hace muy, muy este mal argumento que presentó el abogado como diciendo, bueno, ustedes fueron los que no se dieron cuenta de que los documentos no eran, no eran buenos. Yo pienso que el abogado clar, claramente sabe que está cometiendo una felonía, por eso por eso él estaba tratando de justificar algo injustificable, que sabiendo que, que, que puede tener cargos criminales, y al, y al final pues estaba peleando, como él dice, una, una, una condena justa. Pero una condena justa, que es una condena justa? ¿Que vayas a la cárcel menos tiempo? O, o porque te van a deportar, o qué es una condena justa, o sea, al final no estamos buscando que nos den una condena justa, lo que estamos tratando es de evitar llegar a, a, a ese punto y quitarnos eso de la cabeza y no tener esa mentalidad como está diciendo el bueno, el empleador no se fijó, no, tenemos que quitar esa mentalidad de que Uh, no nos va a pasar nada porque todo mundo lo usa, he escuchado mucho esas palabras últimamente de que todos lo usan, todo mundo lo usa y tenemos que quitarnos eso de la cabeza yo pienso que tenemos mejor que actuar en los pasos que se le ha dado Tony totalmente, o sea es muy 
es, es muy importante seguir las reglas y las leyes de este país. Y más si nos están prometiendo una reforma migratoria y están haciendo todo para que cumplamos nosotros con ciertas cosas. no Por ejemplo, pararon las deportaciones por 100 días. Ahorita vamos a hablar a quiénes, ¿verdad? Pero traemos esa noticia. Ciudades santuarios se van a respetar. Eh, nos están dando, eh, se están portando bien con nosotros para demostrar que somos gente de buen carácter moral. ¿Y qué te queda a ti por hacer? Lo que he dicho siempre, hacer las cosas bien. ¿Necesitas revisar tus antecedentes penales? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué hay en ellos? Inclusive, probablemente la nueva reforma migratoria, pidan el récord criminal consular. Eso sería que van a querer ver si no tienes crímenes en el lugar de origen del país donde vienes. O sea, hay que, hay que ponernos las pilas y empezar a revisar las cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, el del FBI, el del Departamento de Justicia, el migratorio, solo por precaución, el que te diga, no, no necesitas eso. Hasta un abogado que te diga a ti, no, no necesitas revisar. No, 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 espérame. El abogado no se está preocupando 100% por lo que pudieras tú tener y quién, cómo te va a ver el gobierno a ti eh, con los ojos del gobierno aquí en este país. El que lo tiene que hacer eres tú. El abogado va a decir, bueno, si sale algo en el futuro y tienes un crimen, ahí me meto de inmediato a quererte ayudar. Pero no, verifica tú primero, verifica tus antecedentes penales. Eh, lo siguiente que tienes que hacer y que te lo hemos dicho muchas veces es dejar el uso de documentos falsos. Ya no puedes seguir utilizando un seguro social falso para trabajar ni para crédito si existen las avenidas que te hemos estado trayendo todo el tiempo. O sea, una vez que te despegamos, te ayudamos, te hacemos un coaching, te despegamos de ese seguro social para que hagas las cosas bien, entonces ya vas a poder hacer bien las cosas con tu número de ITIN, te van a dar crédito, te van a, a abrir cuenta de banco, vas a poder hacer todo con ese número de ITIN, pero para trabajar, inclusive hemos tenido muchísima gente que se pregunta esto, para trabajar... Eh, pues lo que hacemos es que te procesamos un número con el gobierno que no es un seguro social, por favor, un seguro social te lo van a dar si tienes papeles, si te dan un permiso de trabajo, este es un número que te va a permitir ejercer un trabajo ya sin la necesidad de utilizar documentos falsos como contratista independiente o como tu propia compañía, pero lo tenemos que hacer porque es lo único que nos va a salvar ¿eh? y también de plano, acuérdate, Tener tus impuestos al día. Esos cuatro puntos son importantísimos. Los voy a seguir hablando durante el transcurso del programa para que, por favor, si tienes alguna duda, llames al teléfono que está en pantalla. Yo pienso que si viene una reforma migratoria, Ricardo, es importantísimo que la gente empiece a hablar al número y empiecen a agarrar información. ¿eh? Y es que mira, Tony, ¿cuánto, ¿cuántas horas? Porque iba a decir cuántos días, pero más bien, ¿cuántas horas tenemos de que eh, tenemos un nuevo presidente? ¿verdad? Exacto. Y la, y la mayoría de la gente ha estado viendo los noticieros porque estaban al pendiente a ver qué es lo que iba a pasar. Y en, en muchos lugares se han dado cuenta de que uno de los requisitos son los récords criminales. Hemos recibido una cantidad de llamadas el día de hoy, Tony, inmensas, que se dieron cuenta de que lo que le estamos diciendo es verdad, que tienen que verificar sus, sus récords criminales. Y, y, y muchos de ellos están actuando, pero tú ya actuaste, tú también... Uh, ya llamaste para ver si, si cómo está tu récord y que sabes que es un requisito que te van a pedir. Yo pienso que, que lo que estamos hablando es exactamente lo que le hemos estado diciendo de tiempo que va a pasar. Y gracias a Dios se, se, se está viendo muchas cosas, pero tú también tienes que actuar, Tony, como mucha la gente que ya lo hizo. 